இந்த வீடியோவை பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க டாம்டட் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ டைம் லைன் செட்டிங் ஒரு சீக்வன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த சீக்வன்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி கிளிக் பண்ண அந்த சீக்வன்ஸ்க்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக பண்ண வீடியோவில் சோர்ஸ் மானிட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த சோர்ஸ் மானிட்டர்லேருந்து ப்ரோக்ராம் மானிட்டருக்கு எப்படி ஒரு வீடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணுறது ப்ரோக்ராம் மானிட்டரில் எப்படி ஒரு வீடியோவை கொண்டுறது இப்போ ப்ரோக்ராம் மானிட்டர் ஒரு வீடியோ வரணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோ டைம் லைனில் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரோக்ராம் மானிட்டரில் விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ இப்போ டைம் லைன் கிரியேட் பண்ணணும் டைம் லைன் செட் பண்ணணும் அல்லது சீக்வன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இப்போது நமக்கு கிளிப்ஸை இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் ஏரியாவில் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் ஏரியாவில் நாம் அந்த கிளிப்போட ஃப்ரேம் ரேட் என்ன அந்த கிளிப்போட ரெசல்யூஷன் என்ன எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே எண்ட் ஆகுது எல்லா விஷயமும் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த கிளிப்பில் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு ஒரு ஒரு கலர் இருக்குது ஒரு ஒரு கலரும் ஒரு ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்குது வெறும் வீடியோவாக ஆடியோ இல்லாமல் வெறும் வீடியோ மட்டும் இருந்தால் அது ஒரு கலர் இமேஜ் இருந்தால் ஒரு கலர் ஆடியோ இருந்தால் ஒரு கலர் சீக்வன்ஸ் இருந்தால் ஒரு கலர் இந்த கலர் செப்பரேஷன் நாம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு வீடியோவோட ரெசல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏரியாவில் ஈஸியாக நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் ஏரியாவில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது கிளிப்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ரேம் ரேட் கொண்ட கிளிப்ஸும் இருக்குது இப்போது சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது மூணு மெத்தடில் பண்ணலாம் த ஃபஸ்ட் மெத்தட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் மெத்தட் கிளிப்பை ப்ராஜெக்ட் ஏரியாவிலிருந்து ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து டைம் லைனில் விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த சீக்வன்ஸில் வி ஒன் ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது வீடியோ ஒன் ஆடியோ ஒன் கிளிப் ஒன் வேறு ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்குது கிளிப் டூ வேறு ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன கிளிப் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் இப்போது நம்ம செட் பண்ண இந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்டான செட்டிங்கில் இருக்கா அப்படிங்கிறத எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே நமக்கு ஃபைல் எடிட் கிளிப் பக்கத்தில் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த சீக்வன்ஸில் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த சீக்வன்ஸோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் காட்டும் அந்த சீக்வன்ஸ் என்ன என்ன ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்குது என்ன ரெசல்யூஷன் இருக்குது எல்லா ஃபார்மேட்டும் காட்டும் சீக்வன்ஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் ஃப்ரேம் ரேட் எவ்வளோ எவ்வளோ ரெசல்யூஷன் எல்லாமே நமக்கு டீட்டெயில் இருக்கும் இப்போது நம்ம சீக்வன்ஸ் ஒரு ஃப்ரேம் ரேட்லேயும் நம்ம கிளிப்பு வேறு ஃப்ரேம் ரேட்லேயும் இருக்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது கிளிப்போட ஃப்ரேம் ரேட்டும் செட்டிங்கும் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்கும் வேறு வேறையாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படியே இருக்கட்டுமா அல்லது சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜ் ஓப்பன் ஆகும் செட் பண்ண செட்டிங் கரெக்டான செட்டிங் அப்படின்னு நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா கீப் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டிங் கொடுத்துருணும் ஒருவேளை நம்ம கொடுத்த செட்டிங் தப்பாக இருந்தது அப்படின்னா சேஞ்ச் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிளிப்பு என்ன ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்கோ அந்த ஃப்ரேம் ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த செகண்ட் மெத்தட் கிளிப்பில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நியூ சீக்வன்ஸ் ஃப்ரம் கிளிப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த சீக்வன்ஸும் பழைய சீக்வன்ஸ் மாதிரி தான் இப்போது அந்த கிளிப்போட ஃப்ரேம் ரேட் அந்த கிளிப்போட ரெசல்யூஷன் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஒருவேளை நமக்கு ஃபுல் எஸ்டியில் ஒரு ஃபைல் நமக்கு ஃபுல் எஸ்டியில் நமக்கு சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா கிளிப்பு ஃபுல் எஸ்டியில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அனதர் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடில் தான் செலக்ட் பண்ணணும் த தேர்ட் மெத்தட் ஃபைல் போயிட்டு நியூ கொடுத்தோம்னா சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ப்ரீசெட் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த ப்ரீசெட் சீக்வன்ஸ் டைலாக் பாக்ஸ் என்னன்னா அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீசெட்டடாக இன்னும் ரெசல்யூஷனுக்கு இன்னும் ஃப்ரேம் ரேட்டில் சீக்வன்ஸ் இருக்குது இன்னும் ரெசல்யூஷனில் இன்னும் ஃப்ரேம் ரேட்டில் சீக்வன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நாம் என்ன
சீக்வன்ஸ்க்கு ரீநேம் கொடுக்கணும் சீக்வன்ஸ்க்கு ரீநேம் கொடுத்துட்டு என்ன நம்ம பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு ரீநேம் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு பழைய ரெண்டு மெத்தடில் பார்த்தா அதே மாதிரி தான் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் கிளிப்பு இம்போர்ட் பண்ணுறோம் கிளிப்போட ஃப்ரேம் ரேட்டும் சீக்வன்ஸோட ஃப்ரேம் ரேட்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது அப்படியே எடுத்துக்கும் எந்த ஒரு எரர் மெசேஜோ டைலாக் பாக்ஸோ ஓப்பன் ஆகாது ஒருவேளை கிளிப்போட ஃப்ரேம் ரேட்டும் சீக்வன்ஸோட ஃப்ரேம் ரேட்டும் வேறு வேறையாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த செட்டிங் கொடுக்குற கிளிப்போட செட்டிங்க்கு மேட்ச் ஆகலை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம பண்ணது கரெக்டான சீக்வன்ஸ் தான் அப்படின்னா கீப் எக்ஸிஸ்டிங் கொடுத்து நம்ம அந்த கிளிப்பை அப்படியே வச்சு எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒருவேளை தெரியாமல் தப்பாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் இருக்கிறதுல அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்து சீ சீக்வன்ஸை கிளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ப்ராஜெக்ட் ஏரியாவிலேருந்து அந்த கிளிப்பை டைம் லைன் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போது இந்த டைம் லைனில் எடிட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ப்ரோக்ராம் ஆனிட்டரில் தெரியும் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஆனிட்டரை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு டேம்டட் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ராப்பராக வரும்